আসসালামু আলাইকুম রকিবুল 24 সালের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগত আমরা আজকে যে বিষয়টি শিখব সেটি হচ্ছে গণসংখ্যার বহুভুজ অর্থাৎ গণসংখ্যা নির্বিশেষ সারণী থেকে কিভাবে গণসংখ্যার বহুভুজ অঙ্কন করতে হয় সেটি আমরা আজকে শিখব তার আগে বলেনি যারা এখনো আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবা এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করো যাতে করে আমি যতগুলো ভিডিও দেই সেই ভিডিওগুলো তোমরা পেতে পারো তো আমি গত ক্লাসে দেখেছি গণসংখ্যা নির্বাচন সারণী থেকে আয়তলেখ আজকে আমি দেখাবো গণসংখ্যা নির্বাচন সারণী থেকে গণসংখ্যার বহুভুজ এই ক্ষেত্রে গণসংখ্যা নির্বাচন সারণী অনেকে প্রশ্ন করতে পারো যে গণসংখ্যা নির্বাচন সারণীটি কীভাবে তৈরি করতে হয় আর আপনি এটি কীভাবে পেলেন সেক্ষেত্রে আমি বলবো আমি ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে গণসংখ্যা নির্বাচন সারণী কীভাবে অঙ্কন করতে হয় সেই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে আমি এর লিঙ্ক দিয়ে দেবো তোমরা চাইলে ওইখান থেকে দেখে নিতে পারো কীভাবে গণসংখ্যা নির্বাচন সারণী তৈরি করতে হয় আর ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্স কি ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্স ভিডিও চালু করার পর এরকম একটি ত্রিভুজ আকৃতির একটি চিহ্ন আছে নিচে এই চিহ্নটি হচ্ছে ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্স এখানে আমি আমার যাবতীয় চ্যানেলের যাবতীয় ভিডিওর লিঙ্কগুলো দিয়ে দেব তোমরা চাইলে ওইখান থেকে লিঙ্কগুলো দেখে নিতে পারো তো আমরা আজকে শিখব গণসংখ্যা নির্বাচন সারণী থেকে গণসংখ্যার বহুভুজ অঙ্কন গণসংখ্যার বহুভুজ অঙ্কন এক্ষেত্রে আমি বলি নেই আগের মতো আয়তলেখের মতোই যদি গণসংখ্যার মান দশের মধ্যে গণসংখ্যার মান পনেরোর মধ্যে থাকে তো আমরা যদি গণসংখ্যার মান পনেরোর মধ্যে থাকে সেক্ষেত্রে আমরাও করব গণসংখ্যার ক্ষেত্রে আমরা পাঁচ ঘর সমান একক করে নিব আর যদি পনেরোর উপরে থাকে সেক্ষেত্রে আমরা পাঁচ ঘর সমান পাঁচ একক করে নিব তো আমরা প্রথমে শিখব গণসংখ্যা এবং গণসংখ্যার বহুভুজ অঙ্কন করার ক্ষেত্রে আমাদের কি লাগবে গণসংখ্যার বহুভুজ অঙ্কন করার ক্ষেত্রে আমাদের লাগবে গণসংখ্যা গণসংখ্যা আর মধ্যবিন্দু মধ্যবিন্দু মানে হচ্ছে মধ্য বিন্দু আমাদের গণসংখ্যার বহুভুজ অঙ্কন করতে লাগবে গণসংখ্যা লাগবে আর শ্রেণীর মধ্যবিন্দু দরকার হবে এই গণসংখ্যা হবে উপরে আর মধ্যবিন্দু হবে নিচে অর্থাৎ ভূমি অক্ষে ভূমি অক্ষে মানে হচ্ছে এক্স অক্ষে আর গণসংখ্যা হবে ওয়াই অক্ষে তো আমাদের এখানে আমরা তৈরি করে নিচ্ছি যে গণসংখ্যা নির্বাচন সারণী থেকে কীভাবে তৈরি করতে হয় এখানে টালি শ্রেণী দেওয়া আছে গণসংখ্যা দেওয়া আছে আমাদের দরকার কী হবে গণসংখ্যা গণসংখ্যার বহু যোগ করতে আমাদের লাগবে গণসংখ্যা আর শ্রেণীর মধ্যবিন্দু তো আমরা এখানে গণসংখ্যা আছে কিন্তু শ্রেণীর মধ্যবিন্দু নাই সেক্ষেত্রে আমরা কি করব এখানে লিখব যে মধ্যবিন্দু মধ্যবিন্দু মানে কি শ্রেণীর মধ্যবিন্দু আমি আমি আমার আগে টিউটোরিয়ালে দিয়েছি কিভাবে মধ্যবিন্দু নির্ণয় করতে হয় মধ্যবিন্দু নির্ণয় করা হলো নিয়ম হলো প্রথম যে সংখ্যা আছে এই সংখ্যার সাথে পরের সংখ্যা যোগ করতে হবে যোগ করার পর দুই দিয়ে ভাগ দিতে হবে তো আমরা যদি বিশ তিরিশ যোগ করি তাহলে হবে ষাট ষাটে যদি আমরা দুই ভাগ দেই তাহলে আছে তিরিশ পাঁচ তো এখানে হবে বিশ তিরিশ পঞ্চাশ পঞ্চাশকে আমরা দুই ভাগ দিই তাহলে হবে পঁচিশ দুগুনা পঞ্চাশ তো এখানে হবে মধ্যবিন্দু পঁচিশ তো পরে ক্ষেত্রে যে আমরা যোগ করি প্রথম সংখ্যা এবং দ্বিতীয় সংখ্যা যোগ করব যোগ করি তিরিশ প্লাস চল্লিশ তো চার পাঁচ ছয় সাত সোয়াত্তরকে আমরা দুই দুই ভাগ দিই তিন দুগুনা ছয় পাঁচ দুগুনা দশ তার মানে হবে পঁয়ত্রিশ যেহেতু পরের গ্লাস যোগ করার দরকার নেই যেহেতু এখানে শ্রেণী বিভাজন আছে দশ তো আমরা পুত্রীয় সংখ্যার সাথে যোগ দশ করি যোগ করব তো এখানে হবে পঁয়তাল্লিশ এখানে হবে পাঁচপান্ন এখানে হবে পঁয়ষট্টি এখানে হবে পঁচাত্তর তো আমাদের গণসংখ্যার বহুভুজ অঙ্কন করার ক্ষেত্রে লাগবে গণসংখ্যা এবং শ্রেণীর মধ্যবিন্দু তো আমরা শ্রেণীর মধ্যবিন্দু গুলো সবগুলো নিলাম শ্রেণীর মধ্যবিন্দু নেওয়ার নিয়ম হচ্ছে শ্রেণী সংখ্যা প্রথম শ্রেণী সংখ্যা এবং পরের শ্রেণী সংখ্যা যোগ করার পর দুই দিয়ে ভাগ দিতে হবে এটা হচ্ছে শ্রেণীর মধ্যবিন্দু নির্ণয় করলাম তো আমরা এখন গ্রাফ কাগজে চলে যাব এবং কিভাবে গ্রাফ কাগজ থেকে অঙ্কন করতে হয় সেটি আমরা এখন দেখব তো গ্রাফ কাগজ নিলাম এখানে একটু স্কেল নিলাম নেওয়ার পর স্কেল দিই একটা এই দাগে দাগে স্কেল দিয়ে একটা দাগ দিব অবশ্যই পরীক্ষার হলে রুল পেন্সিল দিয়ে এগুলো আঁকতে হবে যেহেতু ভিডিও বোঝার ক্ষেত্রে আমি 
कलम दिए आँखते कारण रूल दिए आँख ले भिडियोगला तेम बोझा जाए ना ये कारण कलम दिए आँखते तो यह नम्बर हमें ओ एट नम्बर हमें एक्स अक्ष ओके देव हमें वाई अक्ष तो अभी एकटू आगे बोल जो गणसंख्यार मान जदि गणसंख्यार मान जदि दस पंद्रह मध्य था तो ऊपर जो गणसंख्या ऊपर क्योंकि सब समय गणसंख्या गणसंख्या पाँच घर समान एक एक निब हमें आबाद बोलते गणसंख्यार मान जो पंद्रह मध्य था मैं मान सर्वस्तम पंद्रह मध्य था तो गणसंख्यार ऊपर जो मानगुल आज पाँच घर समान एक एक निब तो ये नीब एक दई तीन चार पाँच छय सत आठ जो हमारे एखे कत पर्त आठ से क्षेत्र में लिखब ना और निश्ती है कि निश्ती है श्रेणी मध्यबिंदु श्रेणी मध्यबिंदु कत आज पचिस तो हमें लिखल पचिस पैंत पैंतालिस पचपन्न पी पचहत्तर एक दुई तीन चार पाँच छः एक दुई तीन चार पाँच छः सर निल अवश्य ये एक रंग कर दुटा क्रोस चिन्ह दीते हैं कारण कारण पचिस पैंत दस व्यवधान पैंत पैंतालिस दस व्यवधान क्योंकि ये एक बारे जीरो थे पचिस ये कारण दूटा क्रोस चिन्ह दीते हैं तो हमें एक्ब गणसंख्यार बहुबूस हमारे तालिका आका हो गो पुरोटाई ऊपर लिखल गणसंख्या नीचे है मध्यबिंदु गणसंख्या बहुबू संकर कर क्षेत्र में ऊपर है गणसंख्या और नीचे है श्रेणी मध्यबिंदु तो हमें एक आँकब एक क्षेत्र में प्रथम देखते हैं श्रेणी कत आध्यबिंदु पचिस पचिसर मध्य गणसंख्या आ तीन तो पचिसर मध्य गणसंख्या तीन तीन को जगह आखने ये एक फटा दिल तपर देख एखे पैंत मध्यबिंदु पैंतर मध्य मद्दे गणसंख्या आ फोर पैंत मध्य गणसंख्या आ फोर तो हमें ये एक दिल पैंत मध्य आत फोर एज फोर एरपर हमारे ये आ पैंताल पैंतर मध्य आईट तो पैंताल मध्य ये सोचा होट ये ऊपर ये एट एरपर हमारे आज पचपान्न पचपान्न क्षेत्र कत आईट तो ये एट एरपे आदमी पैंसठ पैंसठ मध्य आ फोर पैंसठ मध्य आ फोर तो ये देव पैंसठ मध्य फोर दिल एरपर मैं आज पचात्तर 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 मध्य आ थ्री पचात्तर मध्य आ थ्री तो पचात्तर मध्य थ्री ये एक्सर कि करब यह जो कर देव ये दिल एखान देखिए एक बार ये जो कर देव ये गलम जो करी दीब अवश्य एग्ला रूल दी दीते हैं ये दिल ये दिल गणसंख्या बहुबुष्टि अंकन हलो एबारे कर रम करी डट 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 दिया नीचे लागे देव और यहां क्षेत्र में डट 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 दिया नीचे लागिए दीब तो ये हल गणसंख्यार बहुबूस अंकन नियम एन पर नेक्स्ट भिडियोए देख जो गणसंख्यार मान बसि थे मैं पंद्रह बसि थे से क्षेत्र में क्यों गणसंख्यार बहुबूस अंकन करते हैं तो हमें ये लिखते हैं गणसंख्यार गण संख्यार बहुबूस ए पास लिखब जो गणसंख्या गणसंख्या आगे लिखल श्रेणी मध्यबिंदु श्रेणी मध्य बिंदु आप सुविधा तो दीते भूमि अक्षे भूमि अक्षे एक कत नहीं पाँच घर समान दस एक लम्ब अक्षे पाँच घर समान एक एकक लिखते परि जो ना लिखी तो समस्या नहीं तब लिखले अवश्य भलो से क्षेत्र में यह चित्रा कि आँकल से बोझा जाए अवश्य हमारे भिडियो लाइक कमेंट करबें और जो भिडियो बुझते असुविधा है अवश्य भिडियो इसे कमेंट करबें परवर्ती परवर्ती चिट्रियल मध्य हमें भिडियोग भलोभवे अपन बुझे देव तो असलम आलैकुम अवश्य जरा चैनल सबसक्राइब करनी अवश्य हमारे चैनल सबसक्राइब करवा 
এই চ্যানেলের মধ্যে সব শিক্ষামূলক বিষয়গুলো আমি ভিডিও বানিয়ে তৈরি করে দিই অবশ্যই তোমাদের বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবে আসসালামু আলাইকুম